அன்பு வணக்கம் தொடர்ச்சியா நிறைய நேயர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க என்னை கூப்பிட்டு பேசுறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு இந்தியனும் உணர்வோடு கண்களில் நீரோடு இதை பார்க்க வேண்டும் பலருக்கு இதை தயவு செய்து பார்வர்ட் பண்றதோடு மட்டுமல்லாம உங்க இதயத்துல பதிக்க வேண்டிய ஒரு வீடியோ இந்தியங்கிற உணர்வோட இந்த வீடியோவை பாருங்க நண்பர்களே இந்தியாவில் கிரிக்கெட்டுங்கிறது பல பேருக்கு ஒரு விளையாட்டு இல்ல இன்னைக்கும் சில தந்தைகளுக்கு கிரிக்கெட்டுங்கிறது ஒரு விளையாட்டு ஆனா நான் இன்னைக்கு பதிவு போட போற ஒரு நபர் கிரிக்கெட்டை எல்லாரும் விளையாட்டா பார்த்த போது கிரிக்கெட்டையே வாழ்க்கையா பார்த்த மனிதர் கிரிக்கெட்டையே வாழ்க்கையா பார்த்த மனிதர் ஒவ்வொரு வேர்வையும் இந்த மண்ணில் வேர் வைக்கும் என்று நம்பியவர் ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில ஒரு கோல் இருக்கும்ல ஆம்பிஷன் கோல் செட்டிங் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாங்க மோட்டிவேஷன்ல பேசுறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்துல மிகச்சிறந்த மோட்டிவேஷனுக்கான ஒரு தலைப்பு எதுன்னா இன்னைக்கு நான் பேச போறது வாழ்க்கையில இலக்கு நோக்கி பயணிக்கணும்பாங்க சில பேர் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் ஃபுட்பால் ஆடுவாங்க அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கிரிக்கெட் அப்புறம் கிட்டாரு அப்புறம் திடீர்னு பாடகர் திடீர்னு எழுத்தாளர் இப்படி மாறி 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 போகிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்புறம் வாழ்க்கை முழுக்க ஏதேனும் ஒரு பணியை முடிச்சு நன்றி வணக்கம்னு ரிட்டையர் ஆகிறது இல்லை எந்த இலக்கை நோக்கி பயணிக்கிறோமோ அதனுடைய உச்சத்தை தொட வேண்டும் எந்த சிகரத்தை நோக்கி பயணிக்கின்றோமோ அதனுடைய உச்சத்தை தொட்டு உலகத்தை தன் பக்கம் இழுக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு அவதார மனிதர் தான் என்று நான் பேச போகின்றேன் நான் அண்மையில எம் எஸ் தோனி நம்ம தலைக்கு ஒரு விசில் போடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு காட்சியை பார்த்தேன் தோனிக்கு ஒரு விசில் போடுங்கன்னு சொல்றாங்களே இந்த ஸ்லோகன் வித்தியாசமா இருக்குன்னு நினைச்சேன் இந்த கொரோனா சமயத்துல என்னுடைய நல்ல நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு ஆங்கில கட்டுரைய பார்வர்ட் பண்ணியிருந்தார் என்னுடைய மெயிலுக்கு அதை படித்த போது என்னுடைய கண்கள் குளமாகியது ஒரு மூன்று பக்க ஒரு எஸ்ஏ டைப் கட்டுரை எம் எஸ் தோனியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதற்கப்புறம் சில புத்தகங்களை படித்தேன் நிறைய அவருடைய விளையாட்டுகளை போட்டு போட்டு பார்த்தேன் உண்மையிலேயே இன்றைய இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவரும் பார்க்க வேண்டிய பதிவு நண்பர்களே ராஞ்சி அப்படிங்கிற அந்த ஊர் இருக்கு பாருங்க அந்த ராஞ்சி இந்தியால ஒரு பகுதி ஆனா இன்றைக்கு இந்தியாவே திருப்பி பார்க்கக்கூடிய பகுதியாக ராஞ்சியை மாற்றிய பெருமை எம் எஸ் தோனிக்கு தான் உண்டு வேற ஒண்ணு இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூலை ஏழாம் தேதி அந்த ராஞ்சியில பிறக்கிறான் இந்த இளைஞர் நான் மீண்டும் சொல்றேன் என்ன சிறப்புன்னா எல்லாரையும் போல ஒரு சராசரி குடும்பத்துல தான் பிறக்கிறான் அவன் ஸ்கூல் படிக்க போறாரு ஜவஹர் வித்யா மந்திர் அந்த ஸ்கூல் அதுல எல்லாரையும் போலவே காலையில சாயந்தரம் விளையாடுற மாதிரி இவன் ஃபுட்பால் விளையாடுறான் அதுலயும் ஃபுட்பால்ல ஒரு கோல் கீப்பரா இருக்காரு அப்பப்ப போய் பேட்மிண்டன் ஆடி இருக்காரு ஒரு நாள் எதேர்ச்சியா இவருடைய பள்ளி விளையாட்டினுடைய விளையாட்டு ஆசிரியர் அவரை பார்த்துட்டு நல்லா கோல் கீப்பிங் பண்றானேன்னு அந்த பையனை கூப்பிட்டு மறுநாள் கூப்பிட்டு கேட்கிறாரு நீ நம்ம ஸ்கூலுக்கு நல்ல விக்கெட் கீப்பர் இல்ல கீப்பிங் பண்றியான்னு கிரிக்கெட்ல பெரிய ஆர்வம் இல்ல அதை பத்தி தெரியாது அவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை இல்ல நாளைக்கு நம்ம ஸ்கூலுடைய செலக்ஷன் இருக்கு நீ வாங்குறாரு நடந்த உண்மை வரலாற்று பதிவு போறாரு கோல் கீப்பிங் பண்ணதுனால அது அவருக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பா அமைஞ்சது விக்கெட் கீப்பிங் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணாரு அந்த சித்திரமும் கைப்படக்கம் செந்தமிழும் நாப்படக்கம் பாங்கல்ல ஒரு சிற்பி எப்படி செதுக்கி செதுக்கி உருவாக்குவானோ அது போல அந்த பள்ளி ஆசிரியர் இந்த மாணவனுடைய சில திறன்களை எல்லாம் பார்த்து 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 விக்கெட் கீப்பிங்ல ஒரு பிரமிப்பான விதத்துல கொண்டு வந்தார் ஆனா எம் எஸ் தோனிக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் தான் சிறந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனா வரணும்னு தான் ஆசைப்படுறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப காலம் வரைக்கும் பேட்டிங் ஆடுறதுக்கே விடல நெட் பிராக்டிஸ் சொல்றான்ல கீப்பிங் 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 கீப்பிங்ல பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு நாள் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு வித்தியாசமாக எப்போதுமே எல்லா பெற்றோர்களும் சொல்வதை போல தோனி நீ படி படி தோனிக்கு நிறைய செல்ல பெயர்கள் உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க மாஜி எம் எஸ் டி நிறைய பேரு டெண்டுல்கர் கம்புலி எல்லாம் வர எம் எஸ் டி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்களா 
நம்முடைய அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவர் மாகி அப்படின்பாங்களாம் அந்த ரொம்ப செல்ல பேரை கொண்ட தோனி ஒரு சராசரி குடும்பத்துல பிறக்கிறாரு ஆனா அக்கா தான் அவருடைய ஆசைக்கு அன்புக்கெல்லாம் ஒரு முட்டுக்கட்டை போடாம நீ விளையாடு 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 ஒரு சகோதரி உந்து சக்தியா இருந்திருக்காரு அப்பா சராசரி குடும்பம் ஒரு எளிமையான வாழ்க்கை ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்புல இருந்திருக்காரு ஒரு சாதாரண வீடு அப்பாவுக்கு என்ன தான் பையன் நல்லா படிக்கணும் வழக்கம் போல எல்லாரும் மாதிரி டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் வக்கீல் ஆகணும் கலெக்டர் ஆகணும் ஏதேனும் ஒண்ணு ஆகணும் இதுதான் எல்லா பெற்றோருக்கும் உள்ளது யாராவது விளையாடுகின்ற போது பெரிய விளையாட்டுல ஜெயிச்சு முன்னுக்கு வந்துரு அப்படின்னு சொல்றவங்க அரிதினும் அரிது ஆனா அவர்களுக்காகத்தான் இந்த வீடியோ பதிவு விளையாடுறது முக்கியம் இல்ல நம்ம டைம் பாஸுக்காக விளையாட கூடாது பலர் டயத்தை ஒதுக்கி பாக்குறாங்களா அந்த விளையாட்டை தாம்பாக்கம் கொண்டு வர்றவர் தான் உண்மையான பிளேயர் நிரூபிச்சவர் தான் தல தோனி தோனியினுடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படியே பள்ளியில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்வெர்ட் ஆகி டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்புறம் ரீஜன் அளவுக்கு வந்தாரு அப்புறம் ஜோன்ல எல்லாம் விளையாண்டு எல்லாம் வந்தவர் இந்தியன் டீமுக்குள்ள வராரு நண்பர்களே அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததுதான் ஒரு முக்கியமானது அவங்க அப்பா சொல்றாரு இந்தியன் ரயில்வேல அவருக்கு கிரிக்கெட் ஆட வாய்ப்பு கிடைச்ச போது அரசு பணி கிடைக்கிறது இந்தியன் ரயில்வேல என்ன போஸ்டுக்கு தெரியுமா போனாரு டிக்கெட் கலெக்டரா போறாரு டிக்கெட் கலெக்டரா போறாரு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஓடணும் அந்த ரயிலுக்கு இந்த ரயிலுக்கு ஓடி ஓடி வர்றவரு அவர் தங்கி இருந்த அந்த குவார்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஒரு சின்னது ஒரு சராசரி மனிதனுக்குரியது இன்னும் சொல்ல போனா அவருடைய ஆரம்ப காலத்துல அவருக்கு கிட்டு வாங்கி தரத்துக்கு கூட ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு கூட ஆட்கள் இல்ல ஆனா நல்ல ஒரு நாளை இந்த நண்பர்கள் அவருக்கு வாழ்க்கையில கிடைச்சிருக்காங்க நல்ல சகோதரி கிடைச்சிருக்காங்க எல்லா தாயை போலுமே அவங்க தாய் என் மகன் சாதிப்பான் சாதிப்பான்கிற ஒரு உந்து சக்தியா அவங்களுக்கு இருந்திருக்காங்க ஆனா அவங்க தந்தைக்கு மட்டும் ஒரு வருத்தம் தோனி சரியா படிக்கிறது இல்ல விளையாட்டுல ஜெயிச்சிருவானா அவனுடைய வாழ்க்கை வெற்றி பெற முடியுமா எல்லா தந்தைக்குமே உரியது மறந்துடாதீங்க ஒன்று நாள் யோசிக்கிறார் தோனி என்னடா எங்கேயோ வந்து இங்க தங்கிக்கிட்டு இந்த குவார்டர்ஸ்ல இருந்துட்டு கிரிக்கெட் ஆடிக்கிட்டு போய் டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வேண்டாம்னு அரசு பணிய துறக்கிறாரு நண்பர்களே அரசு பணிய தூக்கி எறிகிறாரு என்னுடைய இலக்கு ஒரு பெரிய கிரிக்கெட் பிளேயர் ஆகணும் என்னுடைய இலக்கு இந்தியாவை தன் பக்கம் கொண்டு வரணும் இந்தியாவுக்கு வெற்றி மேல வெற்றியை குவிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அரசு பணிய துறக்கிறாரு அப்பா கண்ணீர் விடுறாரு நம்ம ஒரு சராசரி குடும்பம் தோனி இப்படி நீ பண்ணிட்டியன்னு இல்லப்பா எனக்கு ஒரே ஒரு முறை வாய்ப்பு தெரியுங்க நான் ஏதேனும் ஒரு சாதனை செய்யறேன் ஏதேனும் ஒரு சாதனை செய்யறேன் முயற்சிக்கிறேன் முயற்சிக்கிறேன்னு தன்னம்பிக்கை காற்றை மட்டுமே அந்த தோனி சுவாசித்து இருக்கிறான் இந்திய அணிக்கு வராது நினைச்ச மாதிரி அமையல அடுத்தடுத்த சில சரிவுகள் ஆனா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைல் பிரமாதம் அவருடைய கீப்பிங் ஸ்டைல் பிரமாதம் இது வரைக்கும் யாரும் செய்யாத விஷயங்களை செய்யறாரு ஒபாமா அமெரிக்காவில் ஜெயிச்ச போது கேட்டாங்க எப்படி இந்த வெற்றி கிட்டியது சேஞ்சு 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 ஒற்றை மந்திர சொல் சேஞ்சு மாற்றம்னாரு அது மாதிரி இந்திய கிரிக்கெட்ல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தவர் தலைன்னு சொல்லக்கூடிய எம் எஸ் தோனி நிறைய பேருக்கு இந்த பதிவு ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் மேட்ச் அதுக்கு முன்னாடி இந்தியா அந்த மாதிரி ஆட்டங்கள் பெருசா ஆடல ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் செவன்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடந்த போது இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது அதுல பல பேர்கள் யாருன்னு கூட படித்த போது கூட இந்தியர்களுக்கு தெரியல ஆனா திறமசாலிகளை வச்சு நல்ல அனுபவ வீரர்களை வெற்றி சாதனையாளர்களை வைத்து சாதிப்பது அல்லங்க வெற்றி சாமானியர்களை சரித்திர நாயகர்களாக மாற்றுவது தான் வெற்றி அந்த வெற்றியை கொண்டு வந்தவர் தான் எம் எஸ் தோனி உலகத்தின் பார்வையை தன் பக்கம் கொண்டு வந்தார் இன்னும் சொல்ல போனா அவர் பாகிஸ்தான்ல மேட்ச் ஆடின போது அவருடைய ஆட்டத்தை மட்டுமல்ல முடியையும் பார்த்து ரசித்தவர் அற்புதமாக அந்த நாட்டினுடைய அதிபர் மறந்துடக்கூடாது இதையெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட சின்ன சின்ன நிகழ்வுகள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் இந்தியன் கிரிக்கெட் போர்டுல அவர் போராடுறாரு நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் நிறைய யங்ஸ்டரை கொண்டு வரணும் சாதிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு கொடுக்கணுங்கிறாரு நிறைய முரண்பட்ட கருத்துக்களை எல்லாம் முட்டி மோதி இந்திய கிரிக்கெட்டை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் மறந்துடாதீங்க இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க நான் இப்போது நாற்பது வயதை கடந்தவன் நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியலையான்னு தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு வேர்ல்ட் கப் இந்தியாவில் நடந்தது 
நண்பர்களே தோனி பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஜூலை ஏழு ஒரு முப்பது வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்களாகவும் இன்னைக்கு ஒரு பதினைஞ்சுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள சாதிக்க துடிக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு சொல்றேன் மறந்துடாம எல்லாருமே இந்த மேட்சை போய் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இந்தியா படி மேல படி வெற்றியை பெற்று பாகிஸ்தான் குவார்டர் பைனல்ல ஜெயிச்சு நம்ம லீக் சுற்றுலா ஜெயிச்சு செமிபைனல்ல இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மேட்ச் எங்க நடக்குதுன்னா கொல்கத்தால நடக்குது அது செமிபைனல் வரைக்கும் வடுவாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி ஏழுல எம் எஸ் தோனி எப்படி இளைஞர் படையை வச்சு ஜெயிச்சாரோ அது போல மறந்துடாதீங்க இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல மீண்டும் ஒரு புரட்சியை நோக்கி அந்த இளைஞன் கிரிக்கெட்ல ஒரு புதுமையை செய்தான் நண்பர்களை மறந்துடாதீங்க மும்பைல அதே எந்த தொண்ணூத்தாறுல நம்ம இலங்கையிடம் தோத்தமோ இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இறுதி போட்டி இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் நடைபெற்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கு உள்ள முப்பது வயதுக்கு உட்பட்ட இளைஞர்கள் எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க அடுத்த தலைமுறை இந்த மேட்ச போய் பாருங்க தோனி ஒன்னமாங் தி பெஸ்ட் பிளேயர் இருக்கிறதுக்கு இந்த மேட்ச் சொல்லும் நண்பர்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா சூப்பர் பிளேயர் சொல்லக்கூடிய டெண்டுல்கர் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காரு அவுட் ரெண்டாவது பால்லயே ஷேவா கவுட் ஆயிட்டாரு இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வீரத் கோலி ஒரு நல்ல ரன் எடுத்துட்டு வந்தவர் கௌதம் கம்பீரோட நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தவங்க அந்த மூணு விக்கெட்டும் விழுந்துருச்சு வரும்போது அது வரைக்கும் பெஸ்ட் கேப்டன் ஷிப்பா இருந்தாரு நல்ல விக்கெட் கீப்பிங் பண்ணாரு அந்த வேர்ல்ட் கப்ல பெருசா அவர் ரன் அடிச்சாரு சொல்ல முடியாது யுவராஜ் சிங் அந்த சீரியஸை பிரமாதம் ஆடுறாரு இட் இஸ் ஏ டீம் ஒர்க் பாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தர் மேட்ச் நல்லா ஆடி கொடுத்தாங்க நீங்க நம்ப மாட்டீங்க தோனி வராரு யாரு டெண்டுல் குறை இழந்துட்டோம் சேவக் இழந்துட்டோம் கோலி அவுட் என்ன நடக்க போகிறது என்று இந்தியாவினுடைய புருவங்கள் அல்ல உலகத்தின் புருவமே பார்த்த போது தோனி வந்தாரு அப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த தலை தோனிக்கு விசில் கொடுங்கன்னு இப்ப சொல்றாங்கல்ல உண்மையிலேயே விசில் சத்தம் விண்ணை பறந்தது நாலாபுரமும் பந்தை பிறக்க விட்டார் அடி மேல அடிச்சோம் சூப்பரான ஸ்கோர் அதுவும் மறந்துடாதீங்க முன்னாடி நம்ம தோத்தது இருநூத்தி ஐம்பத்தோரு ரன் எடுக்க முடியாம நூறு ரன் வரைக்கும் விக்கெட்டே விடல ஒரு ஒரு விக்கெட் ரெண்டு விக்கெட் தான் டெண்டுல்கர் ரெண்டு ஆடிட்டு இருக்காரு ஆனா நூத்தி இருபதுல எட்டு விக்கெட்டு தோத்துட்டோம் தொண்ணூத்தி ஆறுல செமிபைனல்ல இலங்கைட்ட அந்த வடுக்கு வைத்தார் மருந்து மறந்துடாதீங்க இருபத்தி எட்டு வருஷம் எப்ப வேர்ல்ட் கப் நம்ம எப்ப ஜெயிச்சோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல கபில் தலைமையில ஜெயிச்சோம் உலகத்தின் பார்வை நம்ம பக்கம் இருபத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தல தோனி பந்த பறக்க விட்டார் நண்பர்களே இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரெண்டு அடிச்சோம் நம்ம அந்த மேட்ச்ல தோனி பிரமாதமா ஆடினாரு மறந்துடாதீங்க பதினோரு பால்ல நாலு ரன்னு ஒரு வெண்கல குரல்ல அந்த கமெண்ட்ரி வரும் அவர் தான் ரவி சாஸ்திரி அப்படியே ஆர்ப்பரிக்குது பதினோரு பந்துல நாலு ரன் அடிக்க வேண்டியவர் ஒரு இமாலய சிக்ஸர் அடிச்சாரு வெற்றி பெற்றாரு எப்போதுமே வெற்றி மேல வெற்றி வந்ததுக்கு அப்புறம் தலை கணம் வரும் ஆனா தலை கணமே ஏட்டாம கூல் ஹெட்டா ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா அது ஜெயிக்க போதும் தோக்கம் போதும் எல்லாரையும் ஸ்போர்ட்டிவா கொண்டு போகக்கூடிய பெஸ்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி தோனிக்கு மட்டும்தான் இருந்தது நண்பர்கள்
வெற்றி கோப்பையை வாங்கியது பெரிதல்ல அன்றைக்கு இந்தியாவே ஆர்ப்பரித்தது அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனால் அந்த வெற்றி கோப்பை யாத்து தெரியுமா கொடுத்தாரு டெண்டுல்கர் கொடுத்தாரு ஏன்னா டெண்டுல்கர் அதற்கு அப்புறம் அப்படியே ஒரு ஓய்வை நோக்கி நகரக்கூடிய நிலையில இருந்த போது டெண்டுல்கரை எல்லோரும் தோளில் சுமந்து அந்த ஒரு நாள் கோப்பையில் வெற்றி பெற்ற வெற்றி கோப்பையை அவருக்கே காணிக்கையாக்கி மைதானத்தை சுற்றி வந்த அந்த காட்சிகளை பார்க்கின்ற போது எப்படி ஒரு தலைமை பண்பும் பிறரை உரிய நேரத்தில் கௌரவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த உயர்ந்த எண்ணமும் தோனியை பார்த்து வியந்து போனேன் தரவரிசையில் நீண்ட நாட்களாக இந்தியாவை முதலிடத்திற்கு அழைத்து சென்ற பெருமை எம் எஸ் தோனியே சேரும் மூன்று விதமான கிரிக்கெட் நிறைய பேர் இவர் ஸ்கூல் கேம் ஆடின போது அதுக்கப்புறம் பின்னாடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ரஞ்சி டிராபி ஆடின போதெல்லாம் இவர் ஷாட் எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு இவர் டெஸ்டுக்கு சரியா வாரா ஒன்டேக்கு ஃபிட்டா வாரா டுவெண்டி டுவெண்டிக்கு எல்லாம் இப்ப வரவே இல்லை இவர் என்ன ஒரு மாதிரி ஆடுறாரு ராக்கெட் ஷாட் ஆப்பாங்க மறந்துடாதீங்க டுவெண்டி டுவெண்டிலே வேர்ல்ட் கப்ப கொடுத்தாரு ஒன்டேலையும் வேர்ல்ட் கப்ப கொண்டு வந்தாரு ஐந்து நாளுங்கிற டெஸ்ட் மேட்சிலையும் இந்தியாவை முதல் தரவரிசையில் கொண்டு வந்து மூன்று வடிவான விளையாட்டிலும் வெற்றியை பெற்று தந்தவர் தான் எம் எஸ் தோனி சரி ஒரு வாழ்க்கையில சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து கிரிக்கெட்டையே சுவாசிச்சாரு நேசிச்சாரு இல்ல சுவாசிச்சாரு வெற்றி மேல வெற்றி பெற்றார் இது அல்ல சிறப்பு ஆரம்பத்தில் எம் எஸ் தோனி கொஞ்சம் படிப்படியா ஜெயிச்சு வீடு கட்டும் போது சில மேட்ச் நம்ம தோத்த போது அந்த வீடு தரைமட்டமாக்கப்பட்டது அவர் வீட்டுக்கு முன்பு உருவ பொம்மையை எரித்தார்கள் எந்த பிரச்சனை நடந்ததோ அதே எம் எஸ் தோனியை உலகம் தலையில் வைத்து கொண்டாடியது இந்தியர்கள் தன்னுடைய அடையாள புருஷராக சாதனை வீரராக சரித்திர நாயகராக கொண்டு வந்தார்கள் மறந்துடாதீங்க சாதாரண ஒரு பணியில இருந்து சராசரி சம்பளம் பெற்ற அந்த டிக்கெட் கலெக்டர் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல மாளிகை மாறி ஐந்து நட்சத்திர மாறி வீடு கட்டினாரு இன்னைக்கு மில்லியன் மில்லியனா விளம்பரத்திலையும் விளையாட்டிலையும் பணம் சம்பாதிச்சாரு இன்றைக்கு அவருக்கு ரொம்ப அந்த கார் ரேஸ் போறது ரொம்ப பிடிக்கும் நல்ல இசை கேட்கறது பிடிக்குமா குடும்பத்தோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது பிடிக்குமா அதை விட ரொம்ப பெருசு என்னன்னா அவங்க அப்பா பிற்காலத்துல எழுதுறாரு நீ கிரிக்கெட் விளையாடும் போது உனக்கு சரியா நான் கிட்டு கூட வாங்கி தர்றது இல்ல பணம் கூட கொண்டு <laughs> வராது <laughs> சின்ன சின்ன தடை கற்கள் இல்ல வாழ்க்கை முழுவதும் வழி ஒரு சராசரி குடும்பம் அரசு பணி துறப்பு அவர் உள்ள வரும்போது எதிர்ப்பு எத்தனைக்கு பிறகும் அவர் எல்லா விதமான கிரிக்கெட்டிலையும் வெற்றி பெற்று இந்தியாவுக்கு ஒரு சரித்திர நாயகனாக சாதனை புருஷராக இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப டுவெண்டி டுவெண்டில அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு அவர் ஆடி நிறைய வெற்றி வரும்போது உண்மையிலுமே தோனிக்கு விசில் போடுங்க விசில் போடுங்கிறாங்கல்ல அடுத்த தலைமுறைக்கும் இளைஞர்களுக்கும் வாழ்க்கையில் இலக்கு நோக்கி பயணிப்பவர்களுக்கும் சொல்கின்றேன் உண்மையிலேயே தல தோனிக்கு ஒரு விசில் கொடுக்கலாம் ஒரு நெருப்பு பொறி அந்த தீபம் இந்தியாவினுடைய நல்ல அடையாளங்களில் ஒருவர் எம் எஸ் தோனி தலையில் போற்றுவோம் பாராட்டுவோம் தயவுசெய்து இதை பாருங்க பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட இந்த லிங்கை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க எல்லாருக்கும் ஐரிஷ் விஷன் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் குறிப்பா மீண்டும் தல தோனிக்கு ஒரு விசில் போடுங்க Start the whistles. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க